subscribe PSC 360 channel for more videos and click on bell icon for latest notification. Dear friends, welcome to PSC 360. In the class, we will be able assistant grade information technology. We will be able to Which of the following is not related to a computer monitor? Options VDU, Plasma Display, Pointing Devices, CRT. Correct answer option C, Pointing Devices. The computer monitor is not available. This is the visual display unit, plasma display, CRT, cathode ray tube. This is the computer monitor. Which of the following is not related to a computer monitor? The computer monitor is not available. 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 The computer is a hardware input device that allows the user to move the mouse cursor. In a computer program or graphical user interface operating system. Or operating system is uh, input type of hardware. That is pointing devices. That is the mouse. Mouse is a pointing device. VDU stands for Visual Display Unit. Visual Display Unit is VDU. A VDU displays images generated by a computer or other electronic device. Monitor, projector, etc. are examples of VDU. Visual display unit is VDU on the computer monitor than yana. Other graphical user interface it will either operating system in the uh graphical it will output the primary output uh device in the visual display unit on the other monitor than yana in each allows an angle projector view cam. प्रोजेक्टर रूम मॉनिटर में लांड अन्य विशुल डिस्प्ले यूनिट है ना इन्हीं विशुल डिस्प्ले यूनिट इन ले उदाहरण अगर ना सीआरटी मॉनिटर प्लास्मा डिस्प्ले हो गए प्लास्मा डिस्प्ले अलग ही सीआरटी मॉनिटर है ना ऐंड आना होगा सीआरटी मॉनिटर ना इन द पढ़ाई का तो बियो चिरना मॉनिटर है ना � मॉनिटर्स अद वाला रहे वही इधर भी होंगे उड़ी इधर मतलब वाले तो ने पेट्टन ने चूड़ा गुन्दो तो माय टुला पढ़ाई का लेता है मॉनिटर्स आने अधिने तीक्ष्णस वाला रहे कोड दिल मानो प्लास्मा डिस्प्ले प्लास्मा डिस्प्ले इज ए कंप्यूटर वीडियो डिस्प्ले इन विच इज पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज इल्यूमिनेटेड Plasma display are thinner than cathode ray tube displays and brighter than liquid crystal displays. Plasma display are the same as CRT, that is cathode ray tube display, that is thinner than liquid crystal display, LCD display, that is brighter than liquid crystal display. That is the same as 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 the same. ஒரு நியோன் லைட்டு இந்த எப்பக்ட்டான் துகுட்டுந்து பின்னை பலாஸ்மா டிஸ்பலைக்கு பலாஸ்மா டிஸ்பலைக்காலும் கூடுதல் மிழிவுட்ட சித்திரங்களும் ஆயிட்டு இப்போல் நிலவில் உளதில் வெச்சு ஐட்டும் மிகச்சா சித்திரங்களும் அல்லுகுந்தா டிஸ்பலையானு ஓ எல்லிடின் வரிந்து ஓர்கானிக் எல்லிடி अर्न मॉनिटर आये थे ना हमारे कंप्यूटर लो बियोई किन्दे डैश इज एन इनपुट डिवाइस कॉमनली अवेलेबल इन लैपटॉप्स ऑप्शंस ट्रैक बोर्ड टच पार्ट टच स्क्रीन जॉयस्टिक करेक्ट आंसर ऑप्शन बी टच पार्ट टच पार्ट अर्न ना हमारे लैपटॉप गर्ल लो बियोई किन्दा इनपुट डिवाइस Sen sensitif ayat orang itu, orang itu perdalam mana touch pad itu baru itu, adalah mana mouse pointer atau mouse cursor, atau ini mouse pointer, mouse yang ayat orang mana ubi ubi kena itu, baru sensitif ayat orang itu, orang itu orang itu perdalam mana adalah touch pad itu baru itu, ini track ball itu baru itu boleh itu input device, ini itu adalah stationary point device with the ball mechanism on top, orang itu बॉल में कैनिसम है इटू ला एक बगैर ने माने ट्रैक बॉल ने वाले इन्दे आदम माउस पॉइंटर मोजी है ना इटू तम्बलो बियोई किन्ना एक 
ഇൻപുട് ഡിവൈസ് ആണ് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാ മൊബൈലുകളിലും അതുപോലെ ടാബ്ലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് ഇതിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻസിബിൾ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റീവ് ആണ് കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങിയിരുന്നത് റെസിസ്റ്റീവ് ടച്ച് സ്ക്രീനുകളായിരുന്നു അതിനേക്കാളും മോർ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടച്ച് സ്ക്രീനുകളാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ടച്ച് സ്ക്രീനുകൾ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് ഡിവൈസ് വിത്ത് എ വെർട്ടിക്കൽ സ്റ്റിക്ക് മൗണ്ടഡ് ഓൺ എ ബേസ് സാധാരണ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗെയിമിങ്ങുകളാണ് ഗെയിമുകൾ കളിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റിക്ക് പോലുള്ള പ്രൊജക്ട് മൗണ്ട് ചെയ്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് അതിൽ നമുക്ക് നാവിഗേഷൻ കീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതാണ് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് എ ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു സി പി യു ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് രജിസ്റ്റർ ബഫർ ചാനൽ കോർ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ രജിസ്റ്റർ സി പി യു മായി ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അത് രജിസ്റ്റർ ആണ് രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയലി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി സെൽസ് ഇൻ ഇൻസൈഡ് ദ സി പി യു ലോ ഈസ് കോൾഡ് രജിസ്റ്റർ പവർ ആൻഡ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദി സി പി യു ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ രജിസ്റ്റേഴ്സ് സി പി യുൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കാണപ്പെടുന്ന സീരിയലി ഇൻ്റർകണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഹൈ സ്പീഡ് മെമ്മറി സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെമ്പറി സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ആയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സി പി യുവിൻ്റെ സ്പീഡും പവറും നിർണ്ണയിക്കുന്നത് ഈ രജിസ്റ്ററുകളാണ് അടുത്ത് ബഫർ അടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഫർ ആണ് ബഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോറേജ് ഏരിയ ഇൻ റാം വേർ ഡാറ്റ ഈ സ്റ്റോർഡ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം അതായത് റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഏരിയയാണ് പറയുന്നത് ബഫർ അടുത്തത് ചാനൽ ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് വിത്ത് റാം ആൻഡ് സി പി യു റാമും സി പി യുവും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്നത് കോർ ഓപ്ഷൻ ഡിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോർ ഇൻ റിലേഷൻ ടു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോസസേഴ്സ് എ കോർ ഈസ് ദ പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് റിസീവ്സ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആൻഡ് പെർഫോംസ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ഓർ ആക്ഷൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദോസ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതായത് ഒരു പ്രോസസ്സർ യൂണിറ്റിന് തന്നെയാണ് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങുന്ന ആധുനിക കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനികമായിട്ടുള്ള മൊബൈലുകൾ അതുപോലെയുള്ള ഡിവൈസസിലൊക്കെ ഈ മൈക്രോ പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോഴ്സ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്ടാ കോഡ് വരെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ഒക്ടാ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ട് എട്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളെയും പറയുന്നതാണ് കോറുകൾ അപ്പോൾ ഇത് പല എന്താ പറയുക ഇത് കൂടുതൽ എണ്ണം ആകും തോറും അതിൻ്റെ സ്പീഡും എഫിഷ്യൻസിയും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിംഗിൾ കോറായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഡ്യൂവൽ കോറായി പിന്നെ കോഡ് കോറ് ഒക്ടോ കോറ് വരെ ഇപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രധാനമായിട്ടും എഫിഷ്യൻസിയും വേഗതയും കൂടാനാണ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോറായിട്ട് പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ഈസ് ഓപ്ഷൻസ് ഡാറ്റ എ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ആർ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റ യൂഷ്വലി റെഫേഴ്സ് ടു റോ ഡാറ്റ ഓർ അൺപ്രോസസ്
എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത അതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ എന്നത് ഒരു റോ റോ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് റോ ഡാറ്റയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അൺപ്രോസസ്ഡ് ഡാറ്റയാണ് ഡാറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന് റിസൾട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഡാറ്റ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ഇൻപുട്ട് ഫോർ ദി കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് അതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ഡാറ്റ ഡാസിൻ്റെ ഡി ഡിപ്പെൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഡാറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഡാറ്റ ഈസ് എ റോ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹിയർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡാറ്റ പ്രോസസിംഗ് ഈസ് ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പാരല ലൈൻസ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് സെവറൽ ഡിവൈസസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് ഓപ്ഷൻസ് ബസ് ലിങ്ക് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ വയേഴ്സ് കേബിൾസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പാരല ലൈൻസ് ദാറ്റ് കണക്ട്സ് സെവറൽ ഡിവൈസസ് ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് കോൾഡ് കമ്പ്യൂട്ടറിനുള്ളിലെ പല ഡിവൈസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന പാരല ആയിട്ടുള്ള ആ വയേഴ്സിന് ആ കണക്ഷൻസിന് അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് ചോദ്യം അത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ബസ് ബസ് ആണ് അത് പാരല ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വയറുകൾ പറയുന്നത് ബസ് എന്നാണ് ഇനി ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഓർ സിംപിളി ലിങ്ക് നമ്മൾ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാം ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഓർ ലിങ്ക് ഈസ് എ റെഫറൻസ് ടു ഡാറ്റ ദാറ്റ് ദ റീഡർ ക്യാൻ ഡയറക്റ്റ്ലി ഫോളോ വൈദർ ബൈ ക്ലിക്കിംഗ് ടാപ്പിംഗ് ഓർ ഹോവറിംഗ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് പോയിൻസ് ടു എ ഹോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓർ ഓർ ടു എ സ്പെസിഫിക് എലമെൻറ്റ് വിത്ത് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് വിത്ത് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക്സ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് ഫ്രോം ഈസ് കോൾഡ് ആങ്കർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളിലോ നോക്കുമ്പോഴും അതിൽ ലിങ്കായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യും ആ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് നേരെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബയോ ഡയറക്ഷൻ വയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബയോ ഡയറക്ഷൻ വയേഴ്സ് അതിന് ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻകമിങ് ഔട്ട് ഗോയിങ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉദാഹരണം മോഡം ഒരു മോഡത്തിലാണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകമിങ് ഉണ്ടാവും ഔട്ട് ഗോയിങ് ഉണ്ടാവും അത് ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക അതുപോലെ സിംപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യൂണി ഡയറക്ഷനൽ വയേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഉദാഹരണം നമ്മൾ കേബിൾ ടി വികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭാഗത്തേക്കുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് അത് സിംപ്ലക്സ് ആണ് അത് സിംഗിൾ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ടു വേ വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അഥവാ ഡ്യൂപ്ലക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം മോഡത്തിലുള്ള വയേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന മോഡം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ബൈ ഡയറക്ഷൻ വയേഴ്സ് എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കേബിൾസ് നമുക്കറിയാം പലതരത്തിലുള്ള കേബിൾസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേബിൾസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ടു ഹെൽപ്പ്
ട്രസ്റ്റഡ് ഇന്റർണൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് അൺട്രസ്റ്റഡ് എക്സ്റ്റേണൽ നെറ്റ്വർക്ക് സച്ച് ആസ് ഇന്റർനെറ്റ് അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അൺട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റുകളിൽ വെബ്സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം അപ്പൊ അതിനൊരു തട തടസ്സം നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടയിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫയർവാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫയർവാൾ പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും അതായത് വിൻഡോസും വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിൻ്റെ ഫയർവാൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആപ്പിളിൻ്റെ മാക്ക് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫയർവാൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഫയർവാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വരാറ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാക്കിങ് തടയാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായിട്ടൊരു പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഫയർവാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈൻ ടു റൺ ഹാർഡ്വെയർ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം സോഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് എക്സാമ്പിൾ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് അതിന് ഉദാഹരണം ഉബുണ്ടു അതേപോലെ ഗ്നൂലിനെക്സ് മാക്ക് വിൻഡോസ് അതൊക്കെ തന്നെ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സിന് ഉദാഹരണമാണ് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുകളെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിസൈൻ ടു ഹെൽപ്പ് ദ യൂസർ ടു പെർഫോം സ്പെസിഫിക് ടാസ്ക് എക്സാമ്പിൾ എം എസ് ഓഫീസ് അതുപോലെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ടാലി പവർ പോയിന്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആന്റിവൈറസ് നമുക്കറിയാം ആന്റിവൈറസ് ഓർ ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ സംടൈംസ് നോൺ ആസ് ആന്റി മാൽവെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ടു പ്രിവെന്റ് ഡിറ്റക്ട് ആൻഡ് റിമൂവ് മലീഷ്യസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്പൊ വൈറസിനൊക്കെ വൈറസുകളുടെ ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉദാഹരണം അവസ്ത് കാസ്പേസ്കി നോട്ടൺ മക്കാഫി അവീര ഇതൊക്കെ തന്നെ ആന്റിവൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളാണ് പക്ഷെ ഹാക്കിങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഫയർവാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് ഈ ഫയർവാൾ ആണോ ആന്റിവൈറസ് ആണോ എന്നാണ് ഡൗട്ട് വരിക ഹാക്കിങ്ങിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഫയർവാൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ തന്നെയാണ് ഇനി വൈറസുകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ മാൾവെയേഴ്സ് മലീഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന മാൾവെയേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ വേംസ് അതുപോലെയുള്ള മാൾവെയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റെപ്ലി റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്ന് പറയാം സെൽഫ് റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് പല മലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പല വൈറസുകൾ മലീഷ്യ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് മാൽവെയേഴ്സ് അതൊക്കെ വരുന്നത് അതിനൊക്കെ തടയാനായിട്ടുള്ളതാണ് ആന്റി വൈറസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡാറ്റ മീൻസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ഡാറ്റ ഈസ് എൻകോഡഡ് സോ ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി റീഡ് വിത്തൌട്ട് ഡീകോഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡാറ്റ ഈസ് എൻകോഡഡ് സോ ഇറ്റ് കാൻ നോട്ട് ബി റീഡ് വിത്തൌട്ട് ഡീകോഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു ഡീകോഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഒരു ഡാറ്റ എൻകോഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റേനെ ഡീകോഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ആ പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കോഡായിട്ട് മാറ്റണം ചെയ്യുന്നത് ആ കോഡ് തിരിച്ച് തിരിച്ച് പഴയ ഡാറ്റ ആക്കി മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ് അത് ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അത് ആർക്കാണോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് മാത്രമേ അത് ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ അതാണ് പറയുന്നത് ഡാറ്റ ഈസ് എൻ എൻകോഡഡ് സോ കെ നോട്ട് ബി റീഡ് വിത്തൌട്ട് ഡി കോഡിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എൻക്രിപ്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാറ്റയെ നമ്മൾ വേറൊരു കോഡായിട്ട് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോഡ് ഈ കോഡിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എൻക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡിക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡിക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻകോഡ് ചെയ്ത ഡാറ്റയെ തിര
അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് ഡിക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിനെയാണ് ഇങ്ങനെ എൻ എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് അയക്കുന്ന ഈ പ്രോസസ്സിന് പറയുന്നതാണ് എൻക്രിപ്ഷൻ A person who gains unauthorized access to a computer network for profit, criminal or personal pressure is options hacker, cracker, programmer, none of these. Correct answer is cracker. A person who gains unauthorized access to a computer network for profit, criminal or personal pressure is options hacker, cracker, programmer, none of these. Correct answer is cracker. A person who gains unauthorized access to a computer network for profit, criminal or personal pressure is options വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വേറൊരാളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കിൽ അനധികൃതമായിട്ട് കടന്നു കയറുന്ന ആ ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത് ഹാക്കിങ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സാധാരണ പറയുന്നത് ക്രാക്കേഴ്സ് എന്നാണ് ഇനി ഹാക്കറാണെന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് കാരണം ഹാക്ക് ഹാക്കിങ് എന്നുള്ള ഈ കാര്യം വരുന്നത് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടിങ് എ ഹാക്കർ ഈസ് എനി സ്കിൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ എക്സ്പേർട്ട് ദാറ്റ് യൂസ് ദ ഇയർ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ടു ഓവർകം എ പ്രോബ്ലം വൈൽ ഹാക്കർ ക്യാൻ റെഫർ ടു എനി സ്കിൽഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമർ ദ ടേം ഹാസ് ബിക്കോം അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻ പോപ്പുലർ കൾച്ചർ വിത്ത് സെക്യൂരിറ്റി ഹാക്കർ എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ അഥവാ വൈറ്റ് ഹാഡ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഹാക്കേഴ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എത്തിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന അങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹാഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വളരെ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള എക്സ്പേർട്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഹാക്കിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളെയാണ് ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാക്കർ ഈ സമൺ ഹു ബ്രേക്സ് ഇൻ ടു സമൺ സെലസിസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ട് അതിലത്തെ ഡാറ്റ മോഷ്ടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വരുത്തുക ഡാറ്റ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പാസ്വേഡ് മോഷ്ടിക്കുക ലൈസൻസ് മോഷ്ടിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ക്രാക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പറയുന്നത് ദ ആർ ജനറലി റെഫർ ടു ബ്ലാക്ക് ഹാഡ്സ് ബ്ലാക്ക് ഹാഡ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിലാണ് ഇവരെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതാണ് ക്രാക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി പി എസ് സിയുടെ ഉത്തരം ഇതിൽ ഹാക്കറാണോ ക്രാക്കറാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഹാക്കർ എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് പല ബുക്കുകളിലും വരുന്നത് പക്ഷേ കൂടുതൽ നെറ്റിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റിയത് ഇങ്ങനെ എത്തിക്കലല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് അതായത് ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ക്രാക്കർ എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹാക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്തിക്കൽ ഹാക്കർ അഥവാ വൈറ്റ് ഹാഡ്സ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈ ഹാക്കിങ് എന്നുള്ള പദം ആദ്യമായി ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയത് എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്പെർട്ടായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുന്ന നല്ല പ്രാഗൽഭ്യമുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഹാക്കർ എന്നത് കൊണ്ട് പണ്ടുകാലം മുതലേ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇനി ക്രാക്കർ ആണ് ഈ ക്രിമിനലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഹാക്കിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് പ്രോഗ്രാമർ എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ഡെവലപ്പ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആർ നോൺ ആസ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലിനക്സ് ഈസ് എ ഡാഷ് ഡാറ്റാ ബേസ് പ്രോഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈസ് എ കളക്ഷൻ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് വിച്ച് കൺട്രോൾസ് ദ ഓവറോൾ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ദി കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസിനും നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഒരു യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് തരുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോസ് ഡോസ് മാക് ഒ എസ് ഉബുണ്ടു ലിനക്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ
ഡാറ്റ റെക്കോർഡ്സ് ഫയൽസ് അതുപോലെ ഫയൽ ക്രിയേഷൻ ഡാറ്റ എൻട്രി അപ്ഡേറ്റ് ഇതിനെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിനെയാണ് ഡാറ്റ ബേസ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്ലിക്കേ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് വേഡ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് അതുപോലെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിന് ഉദാഹരണമാണ് Dash is a legal monopoly granted for a limited time to the owner of an invention. Options, trade secrets, copyright, trademark, patent. Correct answer option D, patent. Now, we can do this. 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 നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ പാറ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇനി കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലീഗൽ റൈറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ ലോ ഓഫ് എ കൺട്രി ദാറ്റ് ഗ്രാൻഡ്സ് ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് എൻ ഒറിജിനൽ വർക്ക് എക്സ്ക്ലൂസീവ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഒരു മ്യൂസിക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹിത്യ കൃതി അത് എഴുതിയ ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഓണർക്ക് നിയമപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിതരണത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമുള്ള എല്ലാ അവകാശങ്ങളും കൊടുക്കുന്ന നിയമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോപ്പി റൈറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് നിയമപരമല്ലാതെ മറ്റാരെങ്കിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗത്തിനോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിയമപരമായിട്ട് ശിക്ഷാർഹമാണ് അത് അതിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള ഉപയോഗത്തിന് ലീഗലായിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന് നഷ്ടപരിഹാരം ലഭിക്കാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയമപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇതുകളും ഉണ്ട് അതാണ് കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഈസ് എനി നെയിം സിമ്പിൾ ഫിഗർ ലെറ്റർ വേർഡ് ഓർ മാർക്ക് അഡോപ്റ്റഡ് ആൻഡ് യൂസ്ഡ് ബൈ എ മാനുഫാക്ചറോർ മെർച്ചൻറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസൈൻ ഇറ്റ് Uh, his or her goods and to distinguish them from those manufactured or sold by others ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേര് കമ്പനിയുടെ പേര് അതിൻ്റെ ലോഗോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിള് അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗർ ലെറ്റർ വേർഡ് എന്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർക്ക് ഇതൊക്കെ ട്രേഡ് മാർക്കായിട്ട് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു ട്രേഡ് മാർക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് വേറെ അതിന് ഒരു വാക്കാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്കായിക്കൊള്ളട്ടെ അത് വേറെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത വിധം ട്രേഡ് മാർക്കായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനാണ് ട്രേഡ് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ടി എം എന്ന സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർ എന്ന സിമ്പിൾ കാണാം അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആർ എന്ന സിമ്പിൾ കാണുന്നത് ഇനി ടി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ കാണുന്നത് ട്രേഡ് മാർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്കുള്ളതാണ് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് ഈസ് എ ഫോമുല പ്രാക്ടീസ് പ്രോസസ് ഡിസൈൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് പാറ്റേൺ കൊമേഴ്സ്യൽ മെത്തേഡ് ഓർ കമ്പിലേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ നോട്ട് ജനറലി നോൺ ഓർ റീസണബിളി അസർട്ടബിൾ ബൈ അതേഴ്സ് ബൈ വിച്ച് എ ബിസിനസ് ക്യാൻ ഒബ്ടൈൻ എ എക്കണോമിക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓവർ കോമ്പറ്റീറ്റീവ്സ് ഓർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് അവർക്ക് മാത്രമായിട്ട് അറിയാവുന്ന രഹസ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോർമുല ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അത് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഫോർമുല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസ് പാറ്റേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്ഷ്യൽ മെത്തേഡുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ സീക്രട്ടായിട്ടാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ട്രേഡ് സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷ മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് അപ്പോൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും എളുപ്പത്തിൽ സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ ഇനിയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായി ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു